不止西的小虎弄来一盘棋，很有看点。这是两千年全国象棋团体赛，红方北昆仑刘殿中，黑方是特级大师郑一红，绰号“过宫炮之王”。据说王天一外星人这个绰号是郑大给起的。来，咱们看棋，双方呢是以中炮过河车队屏风马开局，北昆仑并没有对挺骑兵，他跳边马，正特左马盘河。充足登居，如果不想躲，可以考虑横居。现场提前走了，黑方把卒送掉，用车吃，然后平炮，红进居捉马。哎，往前跳过河了。现在是这么回事如果红方去捉马，黑方可以进居宝马。你如果送兵采居，他就吃了。你要是飞边象再采居，他平着走没有点，对吧？但是黑方可以进马采炮，吃马就逃居呗。先采居，黑方就卧槽，退回来垫，吃居，捉马。黑方补象，红方吃马，回到原点了。对手呢在充足活马，这棋黑方已经反先了。回到这儿。刚才说了，红方直接捉马不合适，北昆仑先把中炮拆了，让黑方小马踩不到，这回能捉了。黑方卒三进一，把这个点给看上了。红方吃卒捉马，补象宝马连带踩居，退一步捉马，正特大进马连环对炮，打掉收了。红方马九退七。好像往这空里跳打马，黑方进居到兵行线，要吃兵捉红马，红方一合计，还是进炮吧，保住这兵。那这样黑方就直接捉马，红方用左居看，黑方出居要对，红方马退窝心也是对居，之后这两位呢就把双居给对掉了。黑方进马采兵，没有车不要紧，后面更精彩。现在红方七路兵要丢啊，平炮别马腿黑方挺个中卒，这个对，你不冲红方就挺中兵了。他在将窝心马往这儿跳，踩黑马，所以说该抢得抢。北昆仑兵三进一，正他挺边卒，红方跳窝心马。冲卒过河，右马盘河，对手平炮要打红方底象，要是补的话，黑方就平卒拱炮了。说实话，此处红方没有处理好，应该是对炮。换了的话 ，L 平稳，平炮呢，红方跟过来，无限循环。现场这么走的，红方直接下底将军了，上士，然后补象。这应该也是大多数人的选择，但是这么一弄，家里可挺空啊！黑方马一进三，即将要充足拱马，咋办？红方进马过河踩炮，往前弄一步，红方再跳，踩着黑方小卒。如果你往下冲呢，红方可以退到底线，跟黑方对马。虽然说他能够去踩中兵，但是计划被打乱了，因为这马没动之前，可是控制红方老帅走位啊。实战呢，政策大师这么走的，他马四进六，卧槽就死了，老帅上不来，这里只好补士。紧接着黑方炮三平八，这边已然是火力全开了，红方对马。黑方肯定是不能换的，直接卧槽，出帅，踩兵，红方也卧槽一将，出老将，卧槽呢？除了调整马位，还能退炮。实战他退到了兵行线，如果打马会怎么样呢？黑方肯定会进炮一将，飞边象就踩中象，上老帅，黑方就会退马。然后这里一将，这棋也是不太好防啊。
，实战北昆仑退到兵行线，正太他也跟着变，不下底炮了，先退马。红旗回马踩脚，他是这样想的：要是黑方进炮一将啊，那我就飞象了。这踩着马呢，你朝上跳，我平炮搂一将。不敢称势啊，往回一跳，马丢了，回将。红方呢在卧槽出将，再走个马八进七，借炮使马，威力无穷啊！而且黑方这边也杀不死。当然，这是红方的想法，实战根本不是这么回事当红方退马踩马的时候，正子大没下底炮，人家是平炮一将，红方称势。进马再将，还得落势，然后退到中间，要这样将。说实话，现在红方不如平炮了，给他别住，现场直接踩了，拱过来。至此呢，黑方再也不用考虑防守的问题了，专心进攻就行了。轮到红方走了，冲兵过河，飞个象，看你怎么玩，向下冲，前进。退炮打马，平卒一将，唯有称势，足贵神速，再来一下红方就凉了，只好走平炮。小卒不敢动了，那就用炮来打，带将的，躲开。黑方平炮，跳马，进炮一将，上帅。这棋如果将军的话，他就退老帅。你打马，他也能打马，无非就是多吃个象。这样换红方相当顽强，一时半会儿可拿不下。实战呢，出现了经典的一幕，请大家锁定黑方的一路小卒，向下一冲。红方说实话没棋可走，挺个兵，冲卒拱炮，往右闪，黑方靠近。这往下一冲，红方就要丢子，他只好提前上市。黑方呢，拱炮逃炮，拱马逃马，拱士，这真能吃。老帅不敢做呀，退炮不就死了吗？红方只好弄走。紧接着，黑方进卒叫杀，一张。哔哔哔哔。至此，红方认输。这个小卒从这儿。连走了七步，现在是咋回事呢？红方老帅动弹不得，不能退，回到中间马后炮，走个别的，黑方给一将，退到底线，平卒绝杀，直接登基当皇上了。看来小卒才是真命天子啊！好了，本期视频到此结束，感谢收看，下期再见。